வணக்கம் எல்லாருக்கும் இந்த காணொலியில் நீங்கள் பார்க்க போகிற விடயம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் இது வரைக்கும் யாரும் பார்த்துருக்க சந்தர்ப்பம் இருக்காது அதாவது தண்ணீரில் கப்பல் போகிறத நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இப்படி செங்குத்தாக பாய்கின்ற தண்ணியில் கப்பல் இந்த அணைக்கட்டினூடாக கடந்து செல்வதை நீங்கள் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க இந்த காணொலியில் நீங்கள் அதைத்தான் பார்க்க போகிறீங்க இவ்வாறு வேகமாக பாய்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த தண்ணீரில் பயணிகளை ஏற்றக்கூடிய பெரிய கப்பல் வந்து கடந்து செல்ல போது அதை இவ்வாறான தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி இந்த அணைக்கட்டினூடாக இந்த ஆற்றை கடந்து செல்ல வைக்கிறாங்க என்பதை நீங்கள் இந்த காணொலியில் பார்க்கலாம் தொடர்ந்தும் பாருங்கள் சுவாரஸ்யமான காட்சிகள் உங்களுக்காக வர இருக்கிறது ஆற்றுப்படுக்கையிலிருந்து இன்னும் ஒரு பெரிய ஒரு ஆற்றுப்படுக்கையால் நகரப்போகுது அதுக்கு தயார்படுத்தல இருக்கிறாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒருத்தர் வந்து கமான் பண்ணி கொண்டிருக்கிறாரு ஸோ அவர் வந்து கப்பலுடைய போகிற அளவுகளை சரியாக கணிச்சு கொண்டிருக்கிறாரு முட்டாமல் போகிறதுக்காக எவ்வளவு நுட்பமாக இந்த கப்பலை இந்த வாய்க்காலுக்காக செலுத்துறது சரியான மிக மிக கடினம் நான் வந்து சிறப்பாக தேர்ச்சி பெற்றவங்க வந்து இதெல்லாம் கொண்டு போய் கொண்டுக்கிறாங்க இப்போ இந்த கப்பல் வந்து என்ன தேவைக்காக இந்த இடத்துக்கு கொண்டு போவாங்க அப்படின்றது எங்களுடைய மக்களுக்காக இருக்க சொல்லிடு கட்டாயம் இந்த கப்பல்கள் வந்து இப்போ இது ஜெர்மன் ஃப்ரான்ஸ் ஹோலண்ட் மருது சுவிஸ் இந்த நாடுகளை கடந்து போகக்கூடிய பாதை தான் இந்த கடல் பா அதாவது நீர் ஊடாக பயணிக்கிற பாதை தான் இந்த பாதைகள் இது ஒவ்வொரு நாட்டு கப்பல் விதிகளால் பெறும் இப்போ எண்ணெய்கள் அல்லது வேறு சரக்கு ச பொருட்கள் அல்லது வேறு பிற தேவைகளுக்கான பொருட்களை கொண்டு செல்லக்கூடிய அது ஒரு போக்குவரத்து டிரான்ஸ்போர்ட் செய்யக்கூடிய கப்பல்கள் தான் இதெல்லாம் போய் வருது கிட்டத்தட்ட அந்த சுயஸ் கால்வாய் மாதிரி அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா ஆ கிட்ட கிட்டத்தட்ட அப்படியே அப்படியாகத்தான் இது பார்க்கலாம் நாங்கள் வந்து ஏன்னா சுவிஸ் நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கடல் இல்லை கடல் இல்லை இப்போ மலைகளும் ஆறுகளும் நிறைந்த ஒரு இடம் சுவிட்சர்லாண்டில் இல்லை இந்த ஆறுகளுக்கு ஊடாகத்தான் இந்த பயண போக்குவரத்து பாதைகளை இவர்கள் அமைத்து கப்பல் ஊடாக இந்த தேவையான மக்களுக்கு தேவையான பொருட்களை கொண்டு செல்கிறார்கள் இப்போ இந்த கப்பலை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த கப்பலை வந்து மேலே உயர்த்தப்படுறாங்க இந்த கப்பல் கதவு வந்து போய் இந்த கதவு மூடப்படும் இந்த கப்பல் உள்ளுக்கு முழுமையாக வந்தடைந்ததுக்கு பின்னர் இந்த கதவுகள் மூடப்படும் மூடினாக இந்த பச்சை நிறத்தில் இருக்கிற ரெண்டு கதவுகள் ஆமாம் அந்த பச்சை நிற கதவுகள் இரண்டும் வந்து மூடப்படும் இந்த பக்கம் இருக்குது ஸோ அது மூடினதுக்கு பிறகு என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னால் தண்ணி வந்து மேல் நோக்கி உயர ஆரம்பிக்கும் பாருங்க அந்த பச்சையாக இதில் வந்து அடையாளம் தெரியுது தண்ணி நின்ற இடங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாசிகள் பிடிச்ச பாசிகள் பிடித்த இடம் அப்போ அது வரைக்கும் படகு மேலே உயர்த்தப்படும் மேலே உயர்த்தி மேலே இருக்கக்கூடிய ஆட்டுப்படுக்கையோட இந்த கப்பலை தொடர்புபடுத்தி அங்கால பயண பாதையில் அனுப்பிவிடுவாங்க ஸோ அதை தான் இப்போ செய்யப்படுறாங்க அதை நீங்கள் இப்போ வந்து காணொலி ஊடாக சிறப்பாக நீங்கள் பார்க்கலாம் கப்பல் வந்து அகலம் வந்து குறைவு ஆனால் நீளம் அதிகமாக இருக்குது நீளம் இருக்கும் நீளம் அதிகமாக அது அதைவிட இன்னும் ஒரு முக்கியமான விடயம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த கப்பல்கள் நீங்கள் கடலில் பார்த்துருப்பீங்க மிக உயரமான கப்பல்களாக இருக்கும் ஆனால் இது நீரோடு ஒட்டி கொண்டு செல்லக்கூடிய ஒரு கப்பலாக தான் இந்த கப்பல்கள் அதாவது பாலங்களுக்கு கீழாக போகக்கூடிய கூடிய வகையில் இந்த கப்பலை டிசைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க மற்றது வந்து இந்த கப்பலுடைய அடி ஆழம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் நிறைய பொருட்கள் இருக்கில் சுமந்து கொண்டு போகும் ஆனால் பார்க்கும் போது எங்களுக்கு ஒரு சிறிய கப்பல் தண்ணிக்கு மேலே விதந்து போகிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் இது ஒரு பெரிய பெரிய ஒரு தட்டையான வடிவில் இருக்குது ஆனால் இதனுடைய ஆழம் தண்ணிக்கு உள்ளுக்கு அதிகமாக அதிகமாக இருக்கும் இதுதான் அந்த கப்பலுடைய பின்புறத்தை நீங்கள் இங்கே பார்ப்பீங்க பாசல் 
பாசல் வந்து பிரிஸ் பெல்டன் இடத்துல பிரிஸ் பெல்டன் ஹார்பர்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து அந்த ஏரியா தான் இங்கே இருக்குது பாசல் வந்து சுவிட்சர்லாண்டில் ஒரு பிரபலமான இடம் என்று சொன்னால் ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கான விமான நிலையம் பாசல் யூரோ ஏர்போர்ட் வந்து இங்கே தான் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரான்ஸ் நாடு மற்றது ஜெர்மனி நாட்டினுடைய எல்லை பகுதியாகவும் இந்த பாசல் நகரம் அமைந்திருக்கிறது கட்டாயம் கல் அப்படி வந்து ஒவ்வொரு பட்ட ஒவ்வொரு தன்மையையும் ஒவ்வொரு ஒரு ஒரு அளவுகளையும் கொண்டு மண்ணும் கல்லும் கொண்டு போகிறாங்க இல்லையா ரெண்டு கப்பல் வந்து ரெண்டு கப்பலையும் ஒன்றாக சேர்த்து மேலே உயர்த்தி எடுத்து அங்கே ஒரு ஆறு வந்து போகுது அந்த மலைக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஆறு இருக்குது அந்த ஆறால் இது வேறு இடத்துக்கு போக போகுது அந்த ஆற்றினுடைய நீர்மட்டத்தின் அளவுக்கு இந்த நீர்மட்டத்தையும் உயர்த்தப்படுவாங்க இப்போ ரெண்டு கப்பலையும் இது உள்ளுக்க விட்டு இந்த நீர்மட்டம் உயர்த்துறதுக்கான இடைவெளி காணுமா என்றதான் இப்போ ஒரு சிக்கலுக்குரிய ஒரு விஷயமாக இருக்குது இவர் செய்யக்கூடிய அவர் முதல் யாழ்ப்பாணம் கொழும்பு பஸ் ஓடுன டிரைவர் தான் கொஞ்சம் திறமை இருக்குது வேலை இல்லை இது சரியாக இருக்குமெண்டு தெரியுது என்னென்னு சொன்னால் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ வந்து கதவை தாண்டிட்டு இரண்டு கப்பல்களும் கதவை தாண்டினாலே நீ இந்த ரெண்டு கப்பலையும் ஒரே இடத்துல இயக்கிறதுக்காக வெயிட் பண்ணுறாரு அங்கே போய் அவர் இடிச்சா பிறகு அங்கே நிப்பார் போல் எனக்கு அதான் ஒரு ஓகே பார்த்தா பார்த்தீங்கன்னா கப்பல் இன்ஜின் பகுதிக்குள்ளே வந்து அது எப்படி அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறாரு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அது சீக்கிரமாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த கதவுகள் இரண்டும் வந்து மூடி இந்த கப்பலை வந்து மேலே உயர்த்துறதுக்காக நீரை வந்து சேமிக்க போகுது இந்த தொட்டி ஃபுல்லாக அதுக்கு பிறகுதான் இந்த கப்பல் நீர்மட்டம் உயர உயர கப்பலும் மேல் மட்டத்துக்கு உயர்ந்து கொண்டு வரும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வரப்பு ஏற நீர் உயரும் நீர் உயர நெல் உயரும் அப்படி சம்மந்தம் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் சொல்ல வர விஷயம் உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கும் பண்ணிக்கிறோம் அதுதான் 
அதுபோல் இப்போ இந்த நீர்மட்டத்தை உயர்த்த போகிறாங்க இந்த நீர்மட்டம் உயரும்போது இந்த கப்பலும் சாதாரணமான நில மட்டத்துக்கு உயரப்போகுது வெளியால தெரிகிற வரைக்கும் சுற்று முழுதாக மேலே உயர்த்தப்படும் அதன் பின்னர் தான் அது பயணம் ஆரம்பிக்கும் வந்து இந்த கட்டுப்பாட்டு அறை இங்கே தெரிகிறது பாருங்கள் இந்த கட்டுப்பாட்டு அறையின் மீது வந்து ஒருவர் இதை என்னுடைய தொழில்நுட்பத்தை வந்து இயக்கி கொண்டிருக்கிறார் பயணத்தை ஆரம்பித்ததன் பின்னர் இந்த கதவுகள் திறக்கப்பட்டு மீண்டும் இந்த வாய்க்கால் சாதாரண முதல் இருந்தது போல தண்ணி வெளியேற்றப்பட்டு விடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இரண்டு கப்பல்கள் வெளியேறியது இப்பொழுது ஒரு கப்பல் உள்நோக்கி வருகிறது இந்த பயண பாதத்தில் வந்து மீண்டும் மத்திய இந்த பாலத்தை கடந்து செல்ல பயணிக்க காத்திருக்கிறது இது இப்பொழுது பயணிகளை ஏற்றிக்கொண்டு எங்கிருந்து வருகிறது என்பது தெரியவில்லை பயணிகளை ஏற்றிக்கொண்டு வருகிறது சாதாரணமாக இந்த சுவிஸ் நாட்டை இந்த ஆட்சி படுக்கைகளுடாக சுற்றுலாவுக்காக வந்திருக்கக்கூடிய நபர்களை ஏற்றிக்கொண்டு வருவதாக நாங்கள் நினைக்கிறோம் ஆமாம் திட்டம் வந்த பிறகு தெரியும் எந்த நாட்டு கப்பல் எங்கேருந்து வருவதென்று நாங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ நாங்கள் அந்த கப்பல் கேப்டன் மாலு மீதன் நாங்கள் இப்போ தொடர்பினை ஏற்படுத்திய போது இப்ப நீங்க பார்க்க போறீங்க மறுமுனையில இருந்து ஒரு பயணிகள் கப்பல் வந்து எங்களுடைய பகுதியை நோக்கி வந்து கொண்டிருப்பதை நீங்கள் பார்க்க கப்பல் கப்பல் அவர்கள் உரையாற்றுவார் வணக்கம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த கப்பல்ல பயணிக்கிறது காசு கொடுக்கறது அவ்வளவு கஷ்டம் இருக்காது இந்த கப்பலை ஓட்டிட்டு வர்றது எவ்வளவு கஷ்டம்ன்றது நீங்க இப்ப பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் சைக்கிள் கேபிள் ஆட்டோ ஓட்டலாம் ஆனால் சைக்கிள் கேட்டில் ஒரு கப்பல் ஓட்ட முடியுமா லண்டனில் இருந்து வர்ற மாதிரி இருக்கிற கொடியை பார்த்தா இப்போ நீங்கள் கேட்டு விட்டுங்க நடுக்கடலில் கப்பலை இறங்கி தள்ள முடியுமா அது ஓம் என்று சொல்லி அதை நிரூபிக்கிறாங்க தள்ள முடியும் நிரூபிக்கிறாங்க இங்கே நடுக்கடலில் கப்பலை இறங்கி தள்ள முடியுமா ஒரு வலையாக காதலித்து வெல்ல முடியுமா அட்டை பற்றி திரைப்படத்தில் இருந்து ஒரு அருமையான பாடலை கேட்டீர்கள் பாடல் பாடியவர் மோகன் பாடலை பாடல் வரிகளை அவர் சொல்லி காட்டியிருக்கிறார் பாடலை பாடவில்லை ஈஸ்வரா இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த கப்பலுடைய பயண பாதை பயணம் பாதை தொடர போகுது இப்போ இந்த பாதை கதவுகள் முதல்ல மூடி இங்கேருந்து இரண்டு கப்பல்கள் பயணித்தது இப்பொழுது இந்த கப்பல் உள்ளுக்கு வந்தவுடன் அது தண்ணீர் வந்து கீழே இறக்கப்பட்டு இப்பொழுது இந்த கதவுகள் திறக்க ஆரம்பித்திருக்கிறது இப்பொழுது கப்பல் மறுபக்கம் இந்த பாலத்தை கடந்து தனது பயணத்தை தொடர ஆரம்பிக்க இருக்கிறது கேமராமேன் ஐஎஸ்எக் பார் கப்பல் வர சொல்லி கப்பல் வந்து இப்போ முன்னோக்கி வரப்போகுது இப்போது நாங்கள் வந்து ஐஎஸ்ஐத்து காட்ட போகிறோம் வாங்க வாங்கன்னு சொல்லி இப்போ அந்த கப்பல் முன்னுக்கு வரப்போகுது இதை நம்பிட்டோம் நாங்கள்
ரெஸ்டாரண்ட்கள் மாதிரி இருக்குது உணவகங்கள் இருக்குது இந்த கப்பல் வந்து இந்த பாலத்தை கடந்து பாலத்தின் மறுமுனைக்கு வந்திருக்கு அருமையான ஒரு காட்சியை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் எங்களுக்கு பார்க்க கிடைத்தாலும் இன்று நாங்கள் ஒரு விசித்திரமான ஒரு காட்சியாக என்று பார்த்துருக்கிறோம் காரணம் சரக்கு கப்பல்கள் தான் அதிகமாக பயணிக்கும் இந்த ஒரு பயணிக்க பயணிகளுடைய கப்பல்கள் வந்து கப்பல் வந்து இதால் பயணிக்கிறதால நாங்கள் இதை வித்தியாசமாக பார்த்து அவங்களுக்கு வழி அனுப்பி வைத்த ஒரு காட்சியை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இப்பொழுது ஃபோன் கேமரா உரிமையாளர் உரையாற்றுவார் வாங்க கலர் என்ன இன்னொரு கலை அப்படியா ஓகே இப்போ நீங்கள் யோசிச்சுருப்பீங்க இதுவரைக்கும் இந்த புரளினுடைய சொந்தக்காரர் யாருன்னு நினைத்திருப்பீங்க இப்போ தான் இப்போ வந்து வந்து பிரபல ஒரு அறிவிப்பாளராக இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரபல வானொலியின் அறிவிப்பாளராக கடமையாற்றி தற்பொழுது சுவிட்சர்லாண்டில் பார்சல் நகர்களையும் அதை விட பிரபலமான ஒரு வானொலியில் தற்பொழுது கடமையாற்றி கொண்டிருக்கிறார் சரி என்ன இன்றைக்கி இவர் வந்து இவருடைய இடத்துலேருந்து பயணப்பட்டு இங்கே வந்தார் பல பிரதேசங்களை பார்க்கணும் இந்த மாதிரி யூடியூப் இவர் யூடியூப் சேனலில் செய்கிறாரு அதுக்கு மறக்காம அந்த லிங்க் வந்து கீழே கொடுத்துருப்பாரு கட்டாயம் அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அதை வந்து பார்த்து கொள்ளுங்கள் அப்போ தான் நிறைய வீடியோக்கள் இவர் போட்டுருக்காரு முக்கியமாக வந்து சுவிஸுக்குள்ள வந்து நிறைய இடங்களில் போய் அவர் பார்வையிட்டு ஒவ்வொரு இடங்களில் விசித்திரமான காட்சிகளை சுவிட்சர்லாந்தில் நீங்கள் டிக்கெட் போட்டு வந்து விசா எடுத்து வந்து இங்கே பார்க்க முடியாத பல இடங்களில் வந்து இந்த நேர்மையான ஒரு மனிதர் உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் காட்டிகிட்டு இருக்கிறாரு ஆனால் நீங்கள் என்ன விசா காசு டிக்கெட் காசெல்லாம் தரணும் டெய்ல ஃப்ரீ ஃப்ரீயாக நீங்கள் பார்க்க ஃப்ரீயாக பார்க்கலாம் சப்ஸ்கிரைப்ஸ் மட்டும் சப்ஸ்கிரைப் தூரத்தில் <laughs> <laughs> <laughs>